mango pickles எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கிலோ கிளி மூக்கு மாங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா கழுவி தொடச்சி இது மாதிரி பொடிஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஈரம் இருக்கக்கூடாது இப்போது இந்த சின்ன சின்ன பீஸஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம துருவியும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இது வாயில் கடிப்படுறச்சு அந்த பிட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் நான் மூணு ஸ்பூன் ஒரு கிலோ மாங்காய்க்கு இந்த மாதிரி மூணு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை நான் பொடி பண் வறுத்து பொடி பண்ணிக்க போகிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் கடுகு இதே மாதிரி வறுத்துக்கலாம் இது வந்து பொன்னிறமாக வரணும் கருகக்கூடாது ஜஸ்ட் கை விடாமல் ஜஸ்ட் கலரி விடுங்க அது ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தான் ஆக போகுது பேனில் இந்த மாதிரி கை விடாமல் நம்ம கலரிக்கலாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ பாருங்கள் இந்த கலர் சேஞ்சஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு டார்க் ப்ரௌனாக ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிட்டேன் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் கடுகு எடுத்திருக்கேன் நான் ஏன்னா நான் கடுகு வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறேன் வெந்தயமும் கடுகும் நான் எண்ணெயில் பொறிக்க போகிறேன் அதனால் நான் ஒன் ஒன்றரை ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் கடுகு அதுவும் வந்து கடாயில் போட்டு ஒரு பொரியணும் கடுகு வந்து அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த பொரியிற சத்தம் கேட்ட உடனே அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டும் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஊர்காக்கு இன்னும் ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்கும் இப்போது எந்த மிதமான சூப்பில் இருக்குச்சு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கடுகு பொறி அரிச்சா நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த வெந்தயமும் கடுகும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஓரளவுக்கு செவந்து அந்த கடுகு பொரியணும் இந்த வந்து வெந்தயம் வந்து செவக்கணும் அதாவது கடுகும் வெந்தயம் பொறிஞ்சிட்ருக்கச்ச நாலு ஸ்பூன் நான் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் பவுடர் போட்டுக்கிறேன் இது நார்மல் மிளகாயில் கலர் கொடுக்கும் காரம் ஜாஸ்தி இருக்காது லிமிட்டான காரம் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நாலு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உடனே நம்ம மாங்காய் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாங்காவை போட்டுக்கணும் போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கலர் இன்னும் இப்போது மாங்காவை நம்ம போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வெந்தயமும் கடுகும் நம்ம பொடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம இதோடு ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் என்ன பவுடர் எடுத்துருக்கணும் அரைச்சிருக்கணும் அதை அப்படியே நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இது கூட நான் மூணு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ உப்பு வந்து நீங்கள் பத்தலைன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நாலு ஸ்பூனாக சேர்த்துக்கலாம் உப்பு இது வந்து நான் மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நாலு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நான் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது அடுத்தது பெருங்காயம் நான் சேர்க்க போகிறேன் எல்லாம் இந்த சூடு இருக்கச்சவே அந்த எண்ணெயோட சூடு இருக்கச்சவே இது எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்துடணும் அப்போ தான் அந்த மாங்காவோடு சேர்ந்து அந்த ஸ்மெல் அந்த எல்லா மசாலாவும் இதில் சேரும் பச்சை வாசனை இருக்காது ஸோ இப்போ பெருங்காயம் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா கலரி விட்டாச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஸோ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்தாச்சு அதையும் இதையோட சூடில் நம்ம நல்லா கலரி விடலாம் இப்போ பெருங்காயம் வெந்தயம் கடுகு இந்த மிளகாய் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த டேஸ்ட்டு இந்த இந்த ஊருக்காக்கு ஒரு நல்ல சுவை கொடுக்க போகுது இது இன்ஸ்டண்ட்டான ஊருக்கா நம்ம இது வந்து நம்ம ஒரு மூணு மூணுலேருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் சேர்த்து அதாவது தண்ணி ஈரப்படாமல் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கணும் நம்ம ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு வச்சுக்கலாம் இது கூட அந்த ஸ்பூன் வந்து ஈரப்பதத்தோடு போடக்கூடாது ஈரம் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாலு மாதம் வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க மேங்கோ பிக்கிள்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியானது வீட்லேயே நம்ம போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி நம்ம பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி நாலு மாதம் வரைக்கும் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே